Herkese merhaba ben Doğuş Çabakçor. Şu anda Amerika Bethesda'dayım. Biliyorsunuz Begüm'e bir sürpriz için gelmiştim ve sürprizden sonra tabi biraz burada kaldım ve çocuklarla vakit geçirdik. Bu sırada bana en çok gelen sorulardan biri çocuklarla Begüm'le Bethesda'da ne yapıyorsunuz? İşte bu özet videosunu aslında onun için çekiyorum. Ne yaptığımızı biraz daha size anlatmak için çekiyorum. Biliyorsunuz kaplanın biraz yemeğe böyle zaafı var. O yüzden ilk gün dondurmacıya gitmek istedim. Çünkü kaplan gerçekten dondurma yemeğe bayılıyor. Hep beraber toplandık, arabayı atladık, dondurmacıya gittik. Şimdi Aslan, Kaplan, Begüm, Ceni ve Zoe ile dondurma yemeği gideceğiz. Şimdi ailecek dondurma yemeğe gidiyoruz. Burada Kaplan var. Kaplan! Burada Zoe var. Şu arkada Aslan var. Hello! Hadi gel! Dondurma yiyeceğiz deyince işler yine değişti. Dondurma yemek ister misin? Saçına bulaşmış. Bunun aynısı Los Angeles'ta var. UCLA'nın karşısındaki yerde. Kaplan ne yapıyorsun? O değil de bitirdin iyi oldu. Amerika'ya geldiyse hakkını vereceksin. Doğru. Aç ağzını. <gülüyor> Dondurmalardan sonra tabii çocuklar enerji patlaması yaşadığı için ne yapalım ne yapalım dedik hep beraber atladık parka gittik. Al kamerayı kardeşim Nasıl falan çek. Şu anda çekiyor mu? Evet. Say cheese. Tamam olur. Sen Abi, mi çekeceksin biraz daha? Evet. Baba nasıl bir yeni kamera? Sen kameraman mısın şu anda? Evet. Can you take a video of me doing my trick? Yes. <gülüyor> Kamera arkası böyle oluyor. Ah, vlog yapmak zor bir şey. Hele iki tane yerinde durmayan çocuğun, bir tane enerji patlaması yaşayan eşin ve her şeyin mükemmel çekmeye çalışan bir ben olunca vlog çekmenin benim anladığım kadarıyla iki tane olayı var. Bir, o an içinde kalmak. iki o andan vazgeçmek. Diyeceksin ki bu ikisi nasıl oluyor? Mesela şu anda bunu çekmek için aslan oradan kaymasını kaçırıyorum ya işte bu andan vazgeçmek. Ama bir yandan da şimdi Begüm alıp gel şuraya. <gülüyor> Kay! Bu da aynı zamanda o an içinde olmak. Aslan bir şey söyleyeceğim. Şimdi tahtravalde annenin kafasını şu yukarıdaki ağaca çarptıracağım. Çek onu tamam mı? Tamam. Otur gel. Hazır mısın anne? <gülüyor> Sağ sol yapayım mı? Evet. Parktan sonra eve geldik. Çünkü aslında ev bizim en çok eğlendiğimiz yerlerden birisi. Bize ait çok güzel bir bahçe var. Orada işte arabaya biniyoruz, topla oynuyoruz, basketbol oynuyoruz falan derken birden bire kendimizi sırısıkla mahalle bulduk. Bunun nasıl olduğunu anlamadım ama gerçekten kaplanın özellikle koşuşu ve tepkileri müthişti. Baba, baba. 
Kaplan, get Jenny. Put some in your bucket and go and get Jenny. <laughs> Bu şey girecek misin? Bay Okan, benim tüm Kaplan suyla oynuyordu tek başına. Burada küçük bir kovası var. Sonra ben dahil oldum. Sonra Aslan dahil oldu. Sonra Cenni dahil oldu. Sonra Mustafa'dan hortum istedim. Sonra ben herkesi ıslatmaya başladım. Halimiz böyle oldu. Bayağı bir ıslandık. Sığ ıslam olduk. Şimdi bizimkiler duşa girdiler. Ben de gidiyorum hızlıca hasta olmamak için. Gerçi dışarısı 25 derece falan ama bayağı eğlendik. Bugünün de en eğlenceli aktivitesi bu oldu. Su oyunu oynadıktan sonra bizim çocuklar sırı sıklama olduğu için onları evde bıraktık. Bugün de üstümüzü değiştirip aslında markete alışverişe gidiyorduk. Buradaki amaç bir şeyler alacaktık. Bugün bana yemek yapacaktı ama tabii ki bu da yalan oldu. Kendimizi birdenbire hamburgerci de Five Guys'da bulduk. Hazır mısın? Kaplan burada. Ne yapıyorsun burada? Hadi. Kaplan da mı geliyor? Kaplan, bay bay. Biz birazdan alışverişe gidiyoruz. Sonrasında Begüm bana yemek yapacak. Nasıl yapacak bilmiyorum ama. Pizza yapacağım. Daha önce pizza yaptım. Daha önce nasıl pizza yapayım? Tabii ki yapmadım. Bu kısmet YouTube'a bulmuş. Sen ilk çıktığımız zamanlar bana çok güzel şeyler yapıyordun hatırlıyor musun? Aa ama ilk evlendiğim zaman sana pasta bolonez yapmıştım hatırlıyor musun? Evet bir kere Bir yapmıştım. pasta bolonez yaptım, bir e, magnolia yaptım. Ne diyorduk? Evet pizza yapacağız. O yüzden Whole Foods'a gidiyoruz şimdi. Whole Foods benim burada en sevdiğim alışveriş yeri. Belki şurada bir Five Guys patlatırız ha. Neden? Ya bu cümleyi mi yiyor? <gülüyor> Tabii ki yiyorum. De, evde de hamburger yemiştim zaten. Olsun ya. Senin için bir hamburger daha yemiyor. Sıkıntı yok. Valla. Five Guys eğer Amerika'ya gelecekseniz New York'ta özellikle biraz pis oluyor ama Hiç pis falan değil ya. Yani Tam görünüş... bir hamburger kültürüne yakışır şekilde hamburger. Görünüş, hamburger evet. restoranda yenmez. Aşken sen sen değilsin. Değilim değil mi? Değilsin valla. Enerji nerede ya? Enerji yok ki. <gülüyor> Kendimi çekeceğim. Kanalıma hoş geldin. Evet. Düşündüm de ha. yaklaşık 4 gün, 4. gün benim burada. Her gün şu anda 4 hamburger yiyorum. Bugün bu ekstra oldu. 6 olacak. Akşamları da et yiyor ama. E nereye kadar bu? Ne zaman bana yemek yapacağız? <gülüyor> Ya yemek yapmıyorsun, yemeği de almıyorsun. Ne yapacağız böyle? Neden ben insanları yanlış tanıtıyorsun? <gülüyor> Ve Bethesda'nın ikinci günü. İkinci gün kalktım, kahvaltımı yaptım. Atladım arabaya, merkeze gittim. Peki neden gittim? Çünkü o gün iPhone ilk kez satışa çıkıyordu. Ve aslında telefon almak için pek fazla heyecanım yoktu. Olay oradaki kuyruğu size göstermekti. Günaydın. Saat 8.30. 21 Eylül. Yani iPhone XS. NS ya da ONES adı her neyse satışa çıktı. İlk gün bugün bir hafta önce 14 Eylül'de ben pre-order yapmıştım. O yüzden birazdan mağaza gidip telefonu teslim alacağım. Bu saatte kalkmanın tek sebebi iPhone. Aslında tabii ki sadece pre-order'ı mağaza gidip almayla kalmadım. Eve de birkaç tane telefon yollattım. Muhtemelen onlar da gün içinde burada olacak ama ben oradaki kuyruğu, insanların telaşını, bir iPhone almayı ne kadar böyle yüce bir hale getirdiklerini size göstermek istiyorum. Çünkü bana biraz bir noktada saçma geliyor. Sonuçta her sene çıkan bir şey. Ama birazdan Bethesda Road'daki Apple Store önündeki kuyruğu ve oradaki telaşı gördüğün zaman ne demek istediğimi muhtemelen anlayacaksınız. Kemerinizi takalım lütfen. Gideceğimiz mağaza buraya yaklaşık 15 dakika uzaklıkta ve ben geciktim. Uzun zamandır da bu kadar erken kalkmıyordum. Kısmet telefon içinmiş yani iPhone içmiş. Aslında iPhone için de değil yani itiraf edeyim. Gerçekten şu videoyu çekmek için bu saatte kalktım. Çünkü normalde telefonlar zaten bir kısmı eve gelecekler. Çok az kaldı yaklaşık böyle bir 1 dakikalık yolumuz kaldı.
buradan sağa dönünce tam sağda Apple Store var ve önünde o kuyruğun olmasını bekliyorum. Umarım <gülüyor> beni yanıltmazlar. Görüyorsunuz değil mi kuyruğu? Ama beklediğinden daha az kuyruk var. Hadi çık çık çık çık çık. Sanırım Begüm de telefon almaya gelmiş. Sen ne yapıyorsun? Gel. Bizim şansımız ama yoksa videonun şanssızlığına mı bilmiyorum ama normalde burada böyle sokağın başına kadar hatta sokağa dönen bir kuyruk olması gerekiyor. Bu iPhone Max. Bu da normal iPhone. Şimdi arasındaki boy farklara bakalım. Üstte yaklaşık böyle bir, bir parmaklık fark var. Yanda, yanda da yarım parmak. Al hayırlı olsun. Ne diyor? Evet. Zaten hem sana hem bana alacaktık. İlk senilmiş, kısmet senilmiş. Her iPhone çıktığında ilk kendimi alıyordum. Aynı gün alıyordum aslında Begüm ama böyle biraz gecikmeli oluyordu. Bu sefer ilk gerçekten Begüm bayağı şu anda Şaşırdım. çocuklar gibi şey. Biraz önce bana sinir oluyordu. Kıyafetine dondurmacı kıyafeti dediğim için. Bir tane iPhone'la yine işleri değiştirdim. İlk beni düşünmen hoşuma gitti. Yoksa iPhone'u aldım diye değil. Oo. Şu an telefonlarımızı aldık. Telefonlarımızı ee, almadık. Telefon... Sizin telefonunu aldık. <gülüyor> benim telefonumu alamadık. Çünkü benim telefonum yok. Siyah rengi yok. Altın rengi var. Şu an Kaplan Okul'dan almaya gidiyoruz. Aa Kaplan Okul'dan <gülüyor> söyleyeceğim ya ben telefon almaya tek geldim sen nereden bağlandın bana birden böyle araba değişti her şey değişti <gülüyor> izleyenler anlamayacak burada bir detay vermemiz lazım şu anda Begüm kuaföre gitmiş saçını maçını tırnağını yaptırmış Saçım tırnağını yaptırdıktan sonra ne fark eder yaşlı tırnağını yaptırmış o sırada benim buraya geleceğimi bildiği için benim her adımı takip ettiği için sonra burada buluştuk Apple Store mağazasında buluştuk buluştuktan sonra da kaplını almaya gidelim dedi okuldan ben de tamam dedim o sırada dedi ki arabayı değiştirmemiz lazım çünkü, çünkü bu arabada bebek koltuğu yok dedi o sırada biz de Ceniye rastladık. Burası bizim mahalle olduğu için her yerde bizim ailenin kırıntıları var böyle. Sonra Ceniye rastladık. Ceniye dedi ki al sen bu arabayı, versen öbür arabayı derken biz şu anda farklı arabada iki kişi ve bir adet telefonlayız. Olay bu özet geçti. Şimdi de kaplanı alacağız. Burası. Farmers bizim. Şeyin arkasında bak geliyor şimdi. <gülüyor> Turuncu tişörtlü. Kaplan. Ve tabi ev halimiz, ev muhabbetimiz. Ben genelde salonda önüme bilgisayarımı alıp oturuyorum. Hep bir şeylerin peşinde oluyorum. Ya müzikle ilgili araştırıyorum ya işte YouTube izliyorum. Ya da yeni ne çıkmış, neler çıkacak onları takip ediyorum. Ya da birkaç yazı var onları sürekli takip ettim, onları okuyorum. Ve genelde bir gün yanıma gelip sırnaşıp bir şekilde beni rahatsız ediyor. Çünkü oraya kitlenmemi çok fazla sevmiyor. Ve yine aynısını yaptı. Bir gün yanıma geldi. Orada biz biraz muhabbet ettik. Daha sonra şanssızlık kameramın şarjı bitti ve vlogu burada noktalamam gerekti. Şimdi burada saat kaç? Saat ona 5 var. Akşam vakti. Doğuş burada bir şeyler izliyor. Ne izliyorsun? Youtube izliyor. <gülüyor> Her zamanki gibi. Hadi bize bir şeyler anlat. Ne yapıyorsun şu anda? Şu an ne yapıyorum? New York seyahatinde ne yapabiliriz? Onları düşünüyorum. Çünkü bugüne kadar birçok şey yaptık. Ama üstünde bir şeyler daha yapmamız gerekiyor. Mesela o şeye gitmiştik. Yer altında bir tatlıcı vardı ya. Black Tatlı Top. Çok... Black tap. Tatlı dediğin tap değil, şey, tap. tap ha. Ha. Şeykleri diyorsun. Ha, oraya bir daha gidebiliriz. O fotoğrafçıyı tekrar bulabiliriz. Nasıl o fikir? kesin 20 dolara değil Nasıl mi? Fikir? Çok iyi fikir. Onu kesin ha. yapacağız. Birkaç alışveriş yaparız. Tabii. Moda yeni sezonları insanlara gösterebiliriz mesela. Başka? Yağmur yerse ne yapacaksın? Ben bundan bunu saçma buluyorum. İlla güneşli havayı bu çekmek için falan. Sonuçta yağmur da bir parçası hayatın yani. Sandviç mi yapabilsek? Saat 10 oldu değil mi? Yanmaz bu saat. Saat 10'da yenir ya. 10 benim için daha şey öyle vakti. Şimdi burada demek istediğim. <gülüyor> Bilmiyorum ki ya. Böyle salak şey. <gülüyor> Acıktın ki. Olsa yerim olmasa yemem. Evet Begümcüm, bir güzel vlogumuzun daha sonuna geldik çünkü şarjımız bitiyor. <gülüyor> Bizim gecelerimiz her zaman böyle geçmiyor. Birazdan Money Heist'i izleyeceğiz. Yani Casa del Papel. Öyle işte. <gülüyor>
İşte Bethesda'da iki günümüz böyle geçti. Dediğim gibi hiçbir plan yapmadan, hiçbir kurgu yapmadan gerçekten ne yapıyorsak bunu size YouTube'da göstermeye çalıştım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım siz de benim kadar eğlenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca bundan sonra ne yapalım? Çocuklarla bir gün ya da ben aklınıza ne gelirse yorumlara yazın lütfen. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere.